ஹலோ கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்டு வெல்கம் டு மை சேனல் நீங்கள் இதுக்கு என்ன சேனல் இருந்து சப்ஸ்கிரைப் நம்ம நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பில்லை கேன் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம தான் பண்ணுற வீடியோ அப்லோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாரி கேஸ் என்னால் அந்த யூனிட் டூட்டோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ண முடியல பிகாஸ் என்ன நானே ரெஃபர் பண்ணி தான் நிறைய விஷயங்கள் ரெஃபர் பண்ணி கோடை வந்து ஸ்பிளிப் பண்ணி தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன் ஸோ வந்து இங்கே கமெண்ட்ஸில் போட்ட டுவெல்க்கும் சரி ஏதாவது டுவெல் ரெக்வஸ்ட்டும் சரி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெஃபர் பண்ணி அந்த கோடை எவ்வளோ எவ்வளோ ஆப்டிமைஸ் பண்ணி சிம்பிளைஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவு சிம்பிளைஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அண்ட் மோர் ஓவர் இன்றைக்கி வந்து நான் எந்த டுட்டோரியலும் போடலை ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து டுட்டோரியல் வீடியோ இல்லை ஒரு சின்ன ஷோ வீடியோ தான் அதாவது நான் பண்ணேன் நான் முன்னாடி சும்மா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண ஒரு சின்ன கேம் விடுது ஆக்சுவலாக வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டும் பண்ணல மோர் ஓவர் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட்டும் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு இன்டர்மீடியட் ஒரு சின்ன பேஸ் ஐடியா வச்சு மட்டும் ஒரு பேசிக் இது மட்டும் ரெடி பண்ணேன் ஆனால் அதுக்கடுத்து நான் வந்து எனக்கு வந்து சப்போர்ட் அண்ட் கை கம்பெனிக்கு வந்து ஆள் அதனால் அப்படியே விட்டு வச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கடுத்து இதில் ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே நான் வந்து பண்ணலை ஸோ அதை அது அப்படியே இருக்குது ஆக்சுவலாக இதுக்கு நான் வந்து நிறையா வந்து ரெஃபர் பண்ணி நிறையா கோர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி நிறையா சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி எல்லாமே சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் இப்போது நான் போடுற டுட்டோரியல்ஸும் சரி அந்த பிளேயர் ஸ்கிரிப்ட் பிளேயர் மூமெண்ட்டு அண்டு லாஸ்ட்டாக போட்ட பிக்கப் ஸ்கிரிப்ட்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் இந்த கேமுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணால் தான் இந்த இதோ இந்த அதாவது இந்த கேம் சொல்ல முடியாது இந்த ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட்டுக்காக நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணி கோடை எவ்வளோ எவ்வளோ சிம்பிளி பண்ணி அவ்வளோ முடியாது ஒர்க் பண்ணால் தான் ஸோ அந்த இதுக்கா அந்த இதை தான் இப்போ வந்து நான் டுட்டோரியல்ஸாக பிரித்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கும் நான் வந்து நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப நிறையா சர்ச் பண்ணி நிறையா கஷ்டப்பட்டு ஏன்னா நிறையாவுக்கு வந்து சரியான கோடு ரெஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு சரியாக கிடைக்கவே இல்லை ஸோ நான் கிடச்ச கோர்ஸ்லாம் எடுத்து நான் வந்து அதை ஃபுல்லாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணி எனக்கு தேவையான ஒவ்வொரு கோடிலேருந்தும் இந்த போட்டால் இது கரெக்டாக வரும் இதை போட்டால் இது கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிற எல்லாமே நிறையா வந்து என் கோடு வந்து நிறையா மிக்சில் இது இதாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரே ஒருத்தரோட கான்செப்டே வந்து ஃபுல்லாக வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன் ரெண்டு மூணு கான்செப்ட் எடுத்து அவங்களோட ஐடியாஸை வச்சு நான் அதை வச்சு புதுசாக ஒரு ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணி என்னோட கோடை ஃபுல்லாக வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அண்ட் நான் இன்றைக்கி ஷோ பண்ண போகிறது நான் வந்து இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதாவது இப்போ அதிலே விட்ட அந்த ஒரு சிம்பிள் சாம்பிளில் தான் காட்ட போகிறேன் ஸோ அதை மட்டும் தான் போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் சும்மா ரன் பண்ணி அதை வந்து என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனை இதெல்லாம் இருக்குன்னு நான் வந்து வேறு என்னெல்லாம் அதில் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து இது பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதான் என்னோடய வந்து லோடிங் ஸ்க்ரீன் அதாவது லோடிங் ஸ்க்ரீனில் மெயின் ஸ்க்ரீனு ஸோ அந்த மெயின் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு நாலு ட்ரீஸ் அண்ட் ஒரு பின்னாடி ஒரு மூணு பில்டிங்ஸ் உங்களுக்கு ஜூம் அவுட் கொடுக்க வச்சு தெரியும் ஸோ நாலு ட்ரீஸ் அண்டு மூணு ராக் பில்லர்ஸ் அது கீழே ஒரு டோரு அண்டு ஒரு நாலு ட்ரீ மட்டும் இருக்கும் அண்டு கீழே ஒரு ட்ரெயின் இருக்கும் இது மட்டும் தான் என்னோடய லோடிங் ஸ்க்ரீன் ஆச்சு அது வந்து போனதுக்கு நைட் மோடில் இருக்குது நைட் மோட் அண்ட் சம் ஃபாக்ஸோடு இருக்குது ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணோம்னா இதில் விண்டோ ரெண்டு ரிங்கில் லைட் செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு இந்த மேப்பை மாற்றி விடணும் ஸ்கை மெட்டீரியல் மேப் எடுத்துகிட்டு டிஃபால்ட்டுங்க ஓகே இந்த இதை போதை கொடுத்து வைப்போம் அண்ட் ஃபாக் ஆஃப் பண்ணும் ஃபாகு ஃபாகு ஸோ ஃபாக் ஆஃப் பண்ணி ஆட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரெண்டு ரிங் வந்து லேட் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது கிளியராக தெரியும் ஸோ சம் ஒரு ஒரு மூணு ராக் கேட் ப்ரிஃபர்ப் அண்ட் சம் ட்ரீ ப்ரிஃபர்ப் ரெண்டு எனிமி ஏஃப் அண்ட் ஒரு கேம் ஃபயர் இது மட்டும்தான் இருக்கும் அண்ட் ஒரு மெயின் கேமரா அது போக வந்து ஒரு யூஏ என்வரான்மெண்ட்டு ஸோ அது வந்து மெனு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மெனுக்குள்ளே வந்து அப்படியே நம்ம வந்து அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ அந்த மெனுவில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நினைக்கிறேன் ஓகே இது இப்போதைக்கு இந்த தான் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மெயின் ஸ்க்ரீன்லேருந்து வர எதுவுமே இருக்காது ஆக்சுவலாக தான் என்னோட வந்து டைட்டில் ஸ்க்ரீன் மாதிரி அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ இந்த மூணு கேட்டுக்குள்ளது ஒரு ட்ரீ ஒரு டெரேன் நாலு
ஸோ இந்த கேம் வந்து நிறையா ஐடியாஸோட போனேன் அப்போலாம் வந்து மூட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது சிஸ்டம் சவுண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது நிறைய ஐடியோட பண்ணேன் ஸோ நம்ம செட்டிங்ஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து செட்டிங்ஸில் வந்து இப்போதைக்கு சவுண்டை குறைச்சி வச்சுக்கும் ஸோ செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேம் குவாலிட்டி அண்ட் அட்ஜஸ்ட் வாலிமே ரெண்டு மட்டும் தான் நீங்கள் குவாலிட்டி சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணால் பேக்ரவுண்ட் வந்து கேமோட குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து தெரியும் ஸோ அந்த லைட்டிங் எல்லாமே வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு இது வந்து ஃபாஸ்ட்டஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக ரெண்டர் ஆகும் ஸோ பியூட்டிஃபுல்னு கொடுத்தீங்கன்னா இருக்கிற ஹை குவாலிட்டி உங்கள் சிஸ்டத்தோட ஹை குவாலிட்டி எதுவோ அதில் வந்து கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஹை குவாலிட்டி எவ்வளோ அந்த ஹை குவாலிட்டி எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடந்து அந்த ஹை குவாலிட்டியாக இருக்குது அந்த தொடக்கு வந்து ஸ்பீடாக இருக்காது ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து குட்டு கொடுத்து வச்சுருப்போம் நினைக்கிறேன் ஏன் குட்டு கொடுத்து வச்சுருப்பேன் தான் என்னோடய ஆவரேஜ் இது ஸோ அதனால் எங்களை வந்து கரெக்டாக அந்த ஒரு அளவு வந்து மேனேஜ் பண்ணி இது பண்ணும் ஸோ அதனால் அதில் குட் இருக்கும் ஸோ இந்த கேமுக்கு நானே வச்சுக்கிட்ட பேர் வந்து டெட் நைட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து மியூட் ஆகிக்கா டேரெக்டாக மியூட் பண்ணுறதுக்குள்ளது இது ஆனால் கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஏன்னா அன்மியூட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஜீரோ வந்துச்சுனா ஜீரோவில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நாலு பாயிண்ட் வச்சு மியூட் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த டிஃபால்ட் பாயிண்ட் எடுத்து போகணும் ஸோ இதோட வாய்ஸ் வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கணும் இதனால் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அது ரெண்டு உள்ளது சரி ரெண்டு இந்த கட்டம் அந்த சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதில் இப்போதைக்கு இந்த மூணே மூணு ஐட்டம் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் நியூ கேம் கொடுத்தீங்கன்னா நியூவாக கேம் லோட் ஆகும் கண்ணி கேம் கொடுத்தீங்கன்னா கண்ணி வந்து எனக்கு இன்னும் செக் பண்ணல அது வந்து அது அப்படியே பாதிலே விட்டுட்டேன் கண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ கேம் கூட இதுதான் போகும் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஹெச்சிடி கொடுத்தீங்கன்னா இது இப்போ நீங்கள் எதாவது அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டேட்டஸ் சிஸ்டமுக்கோ இல்லை மொபைல் ஆண்ட்ராய்டுக்கோ கண்டிப்பாக ஹெச்சி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹெச்சிட் ஆகும் ஹெச்சிட்டு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கோம் நான் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கிறேன் இது முன்னாடியே ஸோ கீழே வந்து இப்போ வரைக்கும் என்ன சும்மா அதில் மொபைல் டெஸ்ட் மட்டும் அதிகமாக கொடுத்து வச்சுருக்கேன் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது கிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதே மாதிரி நியூ கேம் கண்ணி முன்னூறு தான் ரெண்டுமே வந்து நியூ கேம் தான் லோட் ஆகி போகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே இப்போ வரைக்கும் என்னோடய மெயின் ஸ்க்ரீன் அடுத்து வந்து லோடிங் ஸ்க்ரீன் இதை சேவ் பண்ணி வச்சுப்போம் ஸோ லோடிங் ஸ்க்ரீனில் எதுவுமே எதுவுமே கிடையாது ஒரு லோடிங் ஸ்க்ரீன் இந்த ஹேண்ட்லர் மட்டும்தான் உண்டு அதாவது ஒரு யூஏ மட்டும்தான் உண்டு அதில் வந்து நான் டைட்டில் கேமோட டைட்டிலுக்காக ஒரு இமேஜ் அண்டு ஸ்லைடர் பார் ஒன்று கீழே வந்து ஒரு சும்மா லோடிங்னு ஒரு டெஸ்ட் மட்டும் வச்சுருக்கிறேன் மற்றபடி இதில் வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த லோடிங் ஸ்க்ரீனில் அடுத்து வந்து என்னோடய கேம் லெவல் ஒன் ஸ்க்ரீன் ஸோ இந்த லோடிங் ஸ்க்ரீன் முடிஞ்சது எப்படி வரணும்னா லோடாகி முடிச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கேம் லெவல் ஒன் வந்து காலாகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது தான் வந்து என்னோடய இப்போ அதுக்கு இந்த ஹோல்டருக்கு என்னோடய ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறேன் இஏ ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இது தான் வந்து என்னோடய பேஸ் சிக்காக நான் வந்து சும்மா ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது ஆக்சுவலாக அது பாதிலே விட்டுட்டேன் ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கங்கே வந்து எல்லாமே கல்லு கல்லு நினைக்கும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சின்ன ரூட் மேப் மாதிரி போட்டேன் இது ஒரு ஏரியா இது ஒரு ஏரியா அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஏரியா மாதிரி ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா போட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பாதிலே விட்டு வச்சுருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக கடைசியில் என்ன ஐடியில் இருந்தால் தெரில இந்த இடத்துல எதுவும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது என்னதான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தெரில இந்த டெரெயின் ராக் பில்லர் சேர்த்து கிளிக் பண்ணோன்னா தெரிஞ்சிடும் கிளி என்விரான்மெண்ட்டு வாட்ச் டவர்ஸ் என்னது ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தெரில அங்கே தேனா ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் வேறு எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் மேஸ் பாத் ஓகே இது நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னும் முடிக்கலை இந்த பாதிலேயே இருக்குது இல்லை அதாவது ஒரு மேஸ் பார்த்து மாதிரி இந்த இடத்துல ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா போட்டு வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த அது பாதிலே நிற்குது சின்ன 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 ரூம் மாதிரி போட்டு ஒரு இது மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இருந்தேன் ஸோ அது வந்து அப்படி பாதிலே நிற்குது ஃபுல்லாக கூட முடிக்கல ஸோ கடைசி தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அது அப்படியே அதோட விட்டுட்டேன் ஸோ ஹோல்டர் கேன்வஸ் அந்த பக்கம் ஆண்டில் இருக்கட்டும் இல்லை ஆஃப்டர் இருக்கட்டும் ரன் பண்ணி ஆஃப்டும் போது இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது
ஸோ பிளேயர் வந்து எங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷனே இல்லாத மாதிரி தான் உள்ளவர் இருந்தார்கள் பிளேயர் ஸோ எந்திக்கும் போது எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிற இதே இல்லாத மாதிரி தான் இருப்பார் இந்த கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துட்டு வெளியே வந்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்மளோட அந்த இந்த மேப்புக்கு போகிறது ஃபாரஸ்ட் மேப்புக்கு போகிற மாதிரி ஆக்சுவலாக அதை ஃபாரஸ்ட் ரெடி பண்ணால் அது நிறையா ட்ரீஸ் வச்சுருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ரெண்டரிங்கில் வந்து ப்ராப்ளம் வரும் இல்லை ரேமும் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி இருந்தால் ட்ரீஸ் அதிகமாக ப்ரிஃபர் யூஸ் பண்ணேன்னா இது ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் வந்து ட்ரீஸை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் இல்லை ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ட்ரீஸ் இருக்கும் ட்ரீஸ் தான் எடுத்துகிட்டுனேன் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அண்ட் சம் இதில் கொஞ்சம் எனிமி ப்ரிஃபர்ஸும் இருக்கும் நம்மளோட எனிமிஸ்லாம் இருப்பாங்க நாலு நாலு தான் எனிமிஸ் இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஸ்கெலிட்டன் மூணு யூனியம் தான் எனிமிஸ் ஜாம்பிஸ் வச்சுன்னா ஜாம்பிஸ் வந்து எடுத்துகிட்டேன் அதோட இது வந்து கொஞ்சம் சரியாக கடைகள் அப்படிங்கிறனால எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஸ்கிரிப்ட் அதுக்குன்னா சரியாக பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ இது ஒரு டைப்பு அண்ட் ஜெயிண்டில் ஒரு டைப் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு டைப் அது வந்து நம்மளோட லெவல் ஒன் எனிமி அப்படி இது வந்து லெவல் டூ அப்படிங்கிற எனிமி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லைனா இது வந்து ஹை லெவல் எனிமியாக கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது அட்டாக் ரேஞ்சு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சொன்னேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து இப்போ ஒர்க் ஆகலை என்னென்னு தெரில பிளேயரோட இது வந்து ஒர்க் ஆகலை எனிமி பிளேயர் பக்கத்தில் போனால் அட்டாக் பண்ண மாட்டேங்குது ஓ நோ ஒரே நிமிஷம் ஓபிஎஸ் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணால் தான் பிரச்சனை ஸ்கிரீன் பாதியில் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மூணு விதமான எனிமிஸ் இருப்பாங்க பட் அண்ட் அந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு வாட்ச் டவர்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து சின்ன டோர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருப்பேன் டோர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்களா சொன்ன ஆக்சுவலாக அந்த மேலே வந்து அந்த ட்ரிகர் வச்சு கேட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குள்ள பசில் மாதிரி இது ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் வந்தேன் பட் ஆனால் அதையும் எடுத்து முடிக்கல அப்படியே இருக்குது ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து இப்போதைக்கு இது இவ்வளோ தான் இதுக்கும் நம்ம நைட் பாத்ஸ் வச்சுருவோமா நைட் பாத்ஸ் வச்சுனா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு உண்மையிலே ஸ்கை கிளவுடின்றதா இதை வந்து மிட் நைட் ஸ்கையாக மாற்றிடும் ஸோ மிட் நைட் ஸ்கை வச்சாச்சு டேரக்ஷன் லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணி விட்டுலாம் ஆஃப் பண்ணி விட்டு ரன் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு டேரக்ஷன் லைட் இந்த ஸோ இப்போ பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு நைட் என்விரான்மெண்ட் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் ரெடி பண்ணதை நைட் என்விரான்மெண்ட் வச்சு இது பண்ணுற மாதிரி தான் ரெடி பண்ணேன் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம மெயின் ஸ்கிரீன்லேருந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ரன் பண்ணி வாங்கிக்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஓகேவா ஸோ மெயின் ஸ்கிரீன்லேருந்து வரும்போது ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஸ்க்ரீன் ரன் ஆகும் அடுத்து வந்து லோடிங் ஸ்க்ரீன் வரும் அடுத்து வந்து கேமோட லெவல் வந்து ரன் ஆகும் பிஜி கலெக்ஷன் ஓகே இது இதான் அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு வச்சுருக்காரு இது ஸோ அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு வச்சுருக்கிறது மெயின் கேமரா ஸோ இப்போ தான் நம்ம ரன் பண்ணுவோம் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கனால எங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஓ அதில் மெனு ஆன் பண்ணால் முட்டிடணும் ஹோல்டர் கேம் வருஷம் ஆன் பண்ணால் முட்டிட்டேன் ஒரு வருஷம் திரும்ப ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மெயின் ஸ்க்ரீன் கேம் லெவல் ஒன் சார் கேஸ் அதில் வந்து ஹோல்டர் கேன் வச்சு ஹோல்டர் கேன் வச்சு பாருங்க ஆமாம் ஹோல்டர் கேன் வச்சு வந்து ஆன் பண்ணால் முட்டிட்டேன் ஸோ அதை மட்டும் தான் நம்ம ஆன் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் இது வந்து மெட்டீரியல் ப்ரெஃபர்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லோடாக லோடாக ஸ்லோவாக இருக்குது மெயின் ஸ்க்ரீன் எங்க ஓகே ஸோ இது அந்தளவுக்கு இந்த ஃபாக் என்விரான்மெண்ட் இல்லாதனால அந்தளவுக்கு வந்து வந்து நைட் விஷுவல் கொடுக்கல ஸோ அதுலேயும் ஃபாக் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் வந்து நைட் விஷுவல் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணலாம் ஸோ இதில் லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம சேவ் பண்ண செட்டிங்ஸ் எதுவுமே சேவ் ஆகாது ஸோ இன்னும் அதுக்கு சேவுக்கு வந்து கரெக்டாக எதுவுமே நான் இன்னும் எதுவும் பண்ணல சரி ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி வச்சேன் பட் எதுவுமே பண்ணலாம் நான் அதில் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் சவுண்டை குறைச்சி வச்சுருக்கோம் இது மீட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரூம் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் சவுண்டு ஒன்றுக்கு போக மாட்டேங்க ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்டாக தான் ஓடுது ஓகே ஒன்று வருது ரொம்ப டக்குன்னு பெரிய ஒன்று ஆனால் ஓகே ஒன்றில் வச்சாலும் நமக்கு வந்து சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கேட்குற போல தான் இருக்கும் 
ஸோ ரொம்ப கம்மியாகிச்சுனா சொல்ல முடியாது ஏன்னா சவுண்டோட இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் லெவல் டூ லெவலையும் பார்த்து இது பண்ணணும் பென்சில் வந்து அதை டீபேக் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் என்ன அப்செக்ட் பண்ணுறனோ நான் செக் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த கன்சல் டீபேக் தான் ஃபஸ்ட்டு வச்சு செக் பண்ணி அதுக்கு எடுத்து தான் வந்து ஏன்னா ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகுதா இல்லை எனக்கு தெரியும் இல்லை அதை வந்து அதை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ இப்போ நம்ம நியூ கேம் கொடுத்தோம் நமக்கு வந்து லோடிங் ஸ்க்ரீன் போகும் லோடிங் ஸ்க்ரீன் வந்து லோடிங் வந்து முடிஞ்சு அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து கேம் ஸ்க்ரீன் வந்து எச்சுக்கிட்டு வரும் கேம் ஸ்க்ரீன் எச்சுக்கிட்டு வரது வந்து இந்த ரூமில் இருந்தே வரும் அந்த ஒரு ரூம் காமிச்சோம்ல இந்த சின்ன ரூம் மாதிரி அந்த ரூமில் தான் பிளேயரோட ஸ்டார்டிங் இது வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் இருந்தால் நம்மளோட இது வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து இதாகும் ஸோ இது அக்செப்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறனால ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சோம்னா எனக்கு வந்து அந்த வச்சுருக்கிற அந்த ஹோல்டர் கேன்வாஷ் இந்த சைடில் இருக்கிற அந்த மெனுவோட இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து இதாகும் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வச்சோன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதாவது இந்த பொஷன் வந்து கரெக்டான லைமெண்டில் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு இதில் வச்சு அப்படியே ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ கன்சல்ட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து என்னோடய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து சில இது வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது கொடுத்துருப்பேன் ஸோ எதுலேயும் வளர்க்கும் போல் அந்த ஃபஸ்ட் பர்சன் வியூ தேர்ட் பர்சன் வியூ ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் பர்சன் வச்சே போவோம் ஸோ இப்போ அந்த டோரை விட்டு நம்ம வந்து எஞ்சோனே வெளியே போகணும்னு நினச்சேன்னா அது வந்து முடியாது ஸோ நமக்கு வந்து எல்லோரும் காட்டும் ஸோ நம்மளால் வந்து உடனே வந்து வெளியே போக முடியாது ஸ்டார்டிங்கே ஸோ இங்கே வந்து அந்த கேமரா இருக்கும் இந்த கேமரா வச்சு கேமரா நம்ம ஃப்ளாஷ் லைட் இது நானாக ரெடி பண்ண மாடலு அந்த அளவு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மெசேஜ் வந்து திரும்ப ஹைட் பண்ணுறது கொடுக்க மறந்துட்டேன் லாஸ்ட் ஒர்க் பண்ணதில்ல ஸோ மற்றபடி இந்த இடத்துல வேறு எதுவுமே இருக்காது சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் நம்ம வேறு எதுவும் வைக்கணும் இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த இடம் அதுக்கு இதை மாதிரி தான் பெருசாக கொடுத்து வச்சுருங்க ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இதில் வந்து இந்த கலெக்ட் பண்ணுற ஐட்டம் வந்து இது மட்டும் தான் ஃப்ளாஷ் லைட் மட்டும் தான் ஸோ அதை எடுத்துக்கிறது இ பட்டன் கொடுக்கணும் இ கொடுத்தா வரும் அண்ட் இந்த மெசேஜ் வந்து உடனே மறைச்சிடும் எஃப் கொடுத்தா ஃப்ளாஷ் லைட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக அந்த மெசேஜ் மட்டும் வரும் ஸோ அதை வந்து கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து இதாக வரும் அண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மூணு பேட்ரியோட கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம பேட்ரி வந்து பிக்கப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த டீபக் இதில் வந்து பேட்ரி கவுண்ட் வந்து கால்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பேட்ரி கவுண்ட் வந்து மேலே அந்த இதில் வந்து மெனுவில் வந்து வைக்க விடல வைக்கலை மறந்துடுச்சு அது அந்த டைம் வந்து இது எப்படியும் ஒர்க் பண்ணி ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக டச் பண்ணி அதுக்கடுத்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெஃபரன்ஸ் வேணால் எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ட்விட்டரில் பண்ணணும்னா அதுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது மட்டும் தான் எடுத்து கொண்டுமே அதை சொல்லி நான் ட்விட்டரில் போடுறதுமே இதோட ஸ்கிரிப்டையும் நல்லா மாடிஃபை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாகவே யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நிறையா விஷயங்கள் காம்ப்ளிகேட்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கடுத்து ட்விட்டரில் போடும்போது என்னோடய ஸ்கிரிப்டே நான் வந்து திரும்ப ஸ்டடி பண்ணி அதை எப்படியா சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சால் சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் போட்டுட்ருப்பேன் ஸோ இதில் நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் சில வந்து பார்த்தோன்னே சில வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது அண்ட் மூணு பேட்ரி செட் ஸோ அந்த கவுண்டிங்லாம் நம்ம சைடில் வந்து காமிக்கிறேன் அது காமிக்க மறந்து போச்சு இப்போது நீங்கள் இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிங்கனாலும் டோர் க்ளோஸ் ஆகும் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னாலும் ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இது இது இன்னொரு இது இருக்குது இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த டோர் விட்டு வந்து தூரம் போயிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டோர் க்ளோஸ் ஆகிடும் டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சா ஸோ இந்த ஒரு ஹார்ட் எஃபர்ட் டோர் அப்படிங்கிறத டக்குன்னு டோர் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தேன் அது சவுண்ட் வச்சுருந்தா நான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் பட் அதுக்குன்னு என்ன சவுண்ட் எதுவுமே ஆட் பண்ணல நிறைய விஷயங்கள் சவுண்ட் ஆட் பண்ணாமல் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம இந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்துட்டோம்னா திரும்ப அந்த ரூம்குள்ளே வந்து போக முடியாது அது மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஏன்னா டோர் க்ளோஸ் ஆகிரும் அடுத்து அவ்வளோ தான் அந்த ரூம்குள்ளே வந்து நம்மளால் திரும்ப வந்து போக முடியாது ஸோ இந்த ரூமில் எதுவுமே கிடையாது இந்த ரூம் விட்டு நம்ம வெளியே போகிறதுக்கு இந்த ஒரே ஒரு வருஷம் இந்த எதுக்கிறக்கிற அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் தான் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஒரு டெலிபோட்டிங் ஏரியா மாதிரி ஒர்க் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வில்லேஜோட வியூ வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம போய் இறங்க போ
மெசேஜ் வந்து பாப் அவுட் ஆகும் அந்த இதில் கீழே வந்து பேட்ரி பிக்கப் படி இல்லை பேட்ரி பிக்கப் இல்லை எதிக்கும் போது அந்த கீழே ஒரு டெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த டெஸ்ட்டுக்குள்ளே இது வந்து இதில் வந்து பாப் அவுட் மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் ஜி டூ எச் சிட் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான ட்ரான்ஸாக்ஷன் நடக்கும் இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து டெலிபட் ஆக போகிற மாதிரி அதாவது சீன் சீன் வந்து ஃபேட் ஆகி ஃபேட் இன் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துக்கு கொண்டோம் ஸோ இது இன்னும் அந்த நைட் எஃபர்ட் வந்து வரல அந்த ஃபாக் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா நமக்கு அந்த நைட் எஃபர்ட் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ அது இல்லாதனால நமக்கு நைட் எஃபர்ட் வருமே வரல ஸோ இந்த இடத்துல நிறைய விஷயங்கள் நான் வைக்கிறதா இருந்தால் அந்த இடத்துல வச்சோ சின்ன ஒரு வீடு மாதிரி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல வந்து டெலிபட் இந்த இடத்துல வந்து வீடு வைக்கிற வீடு வைக்கிற மாதிரி அண்டு இந்த இடத்துல வந்து சின்ன மினி வில்லேஜ் மாதிரி அதாவது ஒரு பக்கம் ஒரு சைடு உள்ள ஹவுசஸ் நிறையா வைக்கிற மாதிரியும் இந்த பக்கம் வந்து ட்ரீஸ் வைக்கிற மாதிரியும் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாமே அப்படியே பிளானிங்லேயே இருக்குது ஸோ கூட ஒரு சப்போர்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து பண்ணோன்னா அங்கே வாட்டி அப்படி உட்காந்து ஜாலியாக பார்த்து 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 பண்ணியிருக்கலாம் பட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் அந்தளவுக்கு இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை கேம் டெவலப்மெண்ட்டில் நமக்கு இருந்த அளவுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் ஃப்ளாஷ் லைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் லைட்டோட இது வந்து மேலே வந்து இதாகிட்டே இருக்கும் பேட்ரி லெவல்னு லெஃப்ட் சைடு காணலில் இருக்குதா சரி ரைட் சைடு காணல் டாப்பில் இருக்குதா உங்களுக்கு அது வந்து பேட்ரி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் நம்மகிட்ட வந்து த்ரீ பேட்ரிஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த அளவு ரீலோட் பண்ணாலும் ரீலோட் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரிஸை ஸோ இது வந்து இன்னும் அந்த ஃபுல் நைட் எஃபர்ட் வந்து நமக்கு கொடுக்கல அதனால் வந்து இந்த இதெல்லாம் தெரியுது பார்க்க வச்சுருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எனிமே கிட்ட போகலாம் இந்த எனிமே வந்து எந்த எதுவுமே பண்ணலை ஸோ இதாக இந்த மூணு பாத்ஸ் வந்து ஆக்சுவல் இதோட வேவ் பாயிண்ட்டு ஸோ இது இந்த மூணு வேவ் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே தான் சுற்றி சுற்றி வரும் இந்த மூணு வேவ் பாயிண்ட் தவிர அதாவது ஒரு ரொட்டீன் மாதிரி ஒரு ஒர்க் ரொட்டீன் மாதிரி ஒரு ஏரியா வந்து செக்யூர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு உள்ளது மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் எல்லா கேம்ஸையும் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில ஏஐலாம் வந்து அந்த இடத்துக்குள்ளே மட்டும்தான் ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் போகும் திரும்ப அந்த இடத்துலேருந்து ரிட்டன் ஆகி பர்டிகுலர் லிமிட்டுக்கு ரிட்டன் அதோடய இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இது அந்த மாதிரி தான் ஸோ இது அந்த ரொட்டீன்லேயே இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக நம்ம கிட்டே போனால் அடிக்கும் இது என்ன தெரியல இது அடிக்க மாட்டேங்குது இப்போ மூஞ்ச பத்தில் அழகாக இருக்குதுல்ல இது கிட்டே போனால் கை வச்சு திதுக்கு திதுக்கு அடிக்கும் நம்மளை இது இப்போ என்னாச்சு தெரியல அதுக்கு நம்மளை அடிக்கிறதுக்கு மூடு இல்லை நினைக்கிறேன் அடிக்க மாட்டேங்குது ஸோ இது மூணு இதோட வேவ் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த மூணு வேவ் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே தான் போய்ட்டுருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த நான் வேவ் பாயிண்ட்டு ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டேன் ஆனால் நம்ம அது ட்ரிகருக்குள்ளே போனால் நமக்கு வந்து லைஃப் குறையுது பாருங்கள் அது ட்ரிகருக்குள்ளே நம்ம போய்ட்டு வந்தால் நமக்கு லைஃப் குறையுது ஸோ இந்த லைட்டாக லைஃப் டிக்ரீஸ் ஆகிடுது ஸோ ஃப்ளாஷ் லைட் ஆனில் இருக்கட்டும் ஒரு நிமிஷம் அந்த வேவ் பாயிண்ட்டு இதாக மாதிரி ஆஃப் பண்ணி விட்டுருக்கேன் பாக்ஸஸ்ஸு ஸோ அதை ஆஃப் பண்ணி விட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து அது கிளியராக தெரியும் அதாவது அது அந்த பாக்ஸ் இல்லாமல் சும்மா அந்த இடத்துக்குள்ளே ஒரு ரொட்டீன் ஒரு ஒர்க்குள்ளே வந்து சுற்றிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் லைட்டோட இது வந்து டவுன் ஆகிட்டே இருக்குது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய குறைய கொஞ்சம் ஸ்பீடும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஸ்கூப் பண்ணேன் பட் அது அப்படி தான் இருக்கா அந்த தெரில எனக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்ரி லெவல் வந்து டவுன் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இந்த இதுக்கிட்ட போனால் நம்மளை துரத்திட்டு வரும் இது நம்மளை துரத்திட்டு வரும் இது அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா நமக்கு வந்து லைஃப் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ லைஃப் குறை தான் ஆக்சுவலாக அது வந்து ட்ரிகர் அந்த ஸ்வாடர் ட்ரிகர் நம்மளோட பாடியில் படும்போது அதாவது பிளேயர் டேக் மேலே படும்போது வந்து லைஃப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதை நம்ம போக போக நம்மளை வந்து துரத்திக்கிட்டே வரும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டோம்னா அதோடய சைட் ஆஃப் அதாவது வியூ சைட்லேருந்து நம்ம வந்து தப்பிச்ச மாதிரி கொடுத்துருவேன் ஸ்கிரிப்ட் தான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நீங்கள் நியரில் நியர்பை பண்ணிங்கன்னா டக்குனு திரும்பிடும் சார் இது திரும்ப மாட்டேங்குது இப்போ நான் திரும்பிடுச்சா ஸோ அது வந்து இந்த திரும்புறது வந்து ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக சிக்ஸ்டி டிகிரியாக ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அதோட கரெக்டாக அதோட பேக்கில் போனீங்கன்னா வந்து இதாகாது ஸோ கொஞ்சம் ஆங்கிள் நீங்கள் மாறி போனீங்கன்னா வந்து டக்குன்னு திரும்பிடும் உங்களை நோக்கி ஓடி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் இப்படி இல்லாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா திரும்ப அதோட வேவ் பாயிண்ட் போய்ட்டு அதோட ரொட்டீன் ஒர்க் வந்து ஆரம்பிச்சிடும்
ஸோ நான் இதுலேயும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணல இந்த பிளேயரோட மூமெண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி கேமரா ஜிங்கில் ஆகிறது அதாவது இந்த ஹெட் பப் தலை வந்து கேமரா மூமெண்ட் வந்து மாற்றி மாற்றி இதாகிறது இது வந்து செட் பண்ணல ஸோ இப்போ நீங்கள் பேட்ரியை வந்து ரீலோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திரும்ப வந்து பேட்ரி வந்து ரீலோட் ஆகிரும் நான் பேட்ரி கவுண்ட் வந்து குறையும் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல அந்த இதுக்குள்ள டீபக்கு எடுத்துவிட்டான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திரும்ப வந்து பேட்ரி வந்து ரீலோட் பண்ணியாச்சு ரீலோட் பண்ணது வந்து திரும்ப ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் வந்து பவர் வந்து ஸ்டாண்ட் பையாக இருக்கும் அடுத்து வந்து திரும்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்ரி வந்து லைஃப் வந்து திரும்ப வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதே ஸ்கிரிப்ட் வந்து திரும்ப அந்த ரொட்டீனில் அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கும் ரீலோட் ஆன பொருள் குறையில நினைக்கிறேன் குறையுதா குறையலையா யா குறையுது கொஞ்சம் டிலே விட்டு குறையுது ஸோ ரீலோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் வந்து பவர் வந்து ஸ்டாண்ட் பையில் இருந்துட்டு கொஞ்சம் குறையுது ரொம்ப நாள் அதுங்களில் எனக்கு இந்த என்ன ஸ்கிரிப்ட் பண்ண அப்படிங்கிறது மறந்து போச்சு ஸோ இந்த இந்த ஸ்கிலிட்டன் வந்து மூணு தான் வச்சுருக்கேன் ஐயோ எங்கே போச்சு அடிக்குது ஸோ இந்த ஸ்கிலிட்டை வந்து இங்கே ஒன்று இருக்கா ஸோ ரெண்டாவது வந்து இந்த ஒன்று இருக்குது அண்டு மூணு ஸ்கிலிட்டன் இது வச்சுருந்தேன் நான் சொல்ல செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் மூணு விதமான ஸ்கி மூணு இடத்துல வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி ரெடி பண்ணி இருந்தேன்னா ஒரு ஓல்டு ஷாப்பில் வந்துட்டு போகிற மாதிரி அதாவது ஒரு ஓல்டு ஷாப் வந்து ஒரு ஸ்கிலிட்டன் வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணி நிற்கிற மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து மே இந்த அவுட்ரு ஏரியா மேப் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருந்தேன் ஒரு லாங் டெரெயினாக இருக்கும் அது வந்து இது வந்து ரெண்டு மூணு டெரெயின்ஸ் வந்து சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதாவது ரெண்டு மூணு டெரெயின்ஸோட இது வந்து ஜாயின்ல இருக்கும் ஏரியா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபர் டிஃபராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இதில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது அது வந்து ஒரு லாங் டெரெயினாக இருக்கும் லாங் டெரெயினில் வந்து ஒரு ஒரு சைடு வந்து ட்ரீஸ் இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து கொஞ்சம் அப்பரில் போகிற மாதிரி சின்ன சின்ன ஹில்ஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு ஓல்டு ஷாப் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் சம் பில்டிங்ஸ் அங்கே அங்கே வச்சுருந்தேன் அண்ட் நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன குளம் வச்சு ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன டேமேஜான அது டெக்கரேஷன் ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த பழங்காலத்தில் அரண்மனை எல்லாம் வாசல் ஒன்று இருக்குது தெரியுமா பா வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி டேமேஜான ஒரு இது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வச்சு பண்ணியிருந்தேன் பட் ஆனால் அந்த மேப்பை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து இதை அடுத்து கொஞ்சம் மாற்றி விட்டேன் அதாவது வேறு இடையில் ஒன்று ரெடி பண்ணேன் ஸோ இதுவும் வந்து அப்படியே பாதியிலே விட்டுட்டேன் ஸோ இது வந்து பிளேயருக்கு பிளேயர் மூமெண்ட் நம்ம வழக்கமாக இல்லைன்னா பிளேயர் மூமெண்ட்டு ஸோ நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் மாற்றினாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா அந்த டார்ச் லைட் வந்து பிளேயர் இதோட இருக்கும் அதாவது கேமராவோட இருக்கும் அதனால் வந்து கேமரா போஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து இடையில் இன்னொன்று பண்ணேன் ஆக்சுவலாக டெரெயின்ஸ் ஒரு சைடு வந்து ஹில் அண்ட் ஒன்று பக்கம் வந்து ஒரு வில்லேஜ் வைக்கிற மாதிரி வைக்கணும்ட்டு வச்சுருந்தேன் ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் மட்டும் ஒரு பிரிட்ஜ் கனெக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது இந்த அந்த டவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டவரில் வந்து ட்ரிகர் சுவிட்ச் வைக்கலாம் அதாவது ஒரு பசில் மாதிரி கண்டுபிடிப்போம் அதாவது ஒரு நாலு டவர் வச்சு நாலு சுவிட்ச் வச்சுட்டு அதாவது நாலு வாட்ச் டவர்ஸ் வச்சுட்டு அந்த வாட்ச் டவர்ஸில் எந்த டவருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது ஒரு கோடு மாதிரி இப்போது நாலு டவர் இருக்குன்னா நாலு டவருக்கு ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோன் கொடுத்துருந்தோம்னா அது ஆர்டர் பண்ணு எப்படி ஆர்டரில் ஓப்பன் ஆகணும்னா த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன் இல்லை த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ அப்படிங்கிற ஆர்டரில் போய் அந்த ட்ரிகர் ஆன் பண்ணால் மட்டும் ஆன் ஆகிற மாதிரி அதாவது பட்டன் கண்ட்ரோல் நம்ம பின் நம்பர் கொடுப்போம்ல அந்த ஆர்டரில் இருந்தால் மட்டும் கேட் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி பிரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கோட் வந்து வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருந்தேன் பட் அதையும் வந்து அப்படியே வந்து விட்டுட்டேன் ஸோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டோர் வந்து சிங்கிள் சைடாக ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு டோராக கூட ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே தனித்தனியான ஸ்கிரிப்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒரே மாதிரி ஒரே ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது ஸோ இது ரெண்டுக்குமே வந்து ட்ரிகர் உண்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எதுவுமே இப்போதைக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கேன் மேலே அந்த டோர் கோச்சர் வந்து அதே கண்ட்ரோல் தான் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருந்தேன் பட் ஆனால் வைக்கலாம்னு நினைக்கேன் இது ஏறவான அந்த இடத்துலையே ஏற மாட்டேங்கிறான் இது ஏறுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக அந்த கண்ட்ரோல் இந்த நம்ம வந்து
ஆனால் நான் வந்து கொஞ்சம் பெர்ஃபெக்டோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்ப்பேன் எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாலுமே வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பேன் அதனால் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதாக இருக்கும் ஸோ ஆனால் அந்த ரன்னிங் வந்து வேறு சவுண்டு ரன்னிங்கில் சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வேறு சவுண்டு அதனால் வந்து அவனோட ஃபுட் ஸ்டெப்புக்கும் அந்த ரன்னிங் சவுண்டுக்கும் வந்து கரெக்டாக இருக்காது வாக்கிங் கரெக்டாக இருக்கும் இருக்கிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரன்னிங் வந்து அனிமேஷன் அண்டு அந்த சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் வந்து கரெக்டாக இருக்காது ஸோ இது வந்து அந்த மேஸ் பார்த்துக்கு போகிறதுக்கான வழி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய பாதை மாதிரி கொடுத்து அந்த இடத்துல ஓடி போகிற மாதிரி கிட்டலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்த கடைசியில் வந்து எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இது ஒரு நைட் வியூவில் நைட்டில் நடக்கிற மாதிரி நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இதில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது அந்த டெலபோட்டு ஸ்கிரிப்ட்டு டெலபோட்டிங் ஸ்கிரிப்ட்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அண்ட் அந்த அனிமேஷன் ஃபேட் இன் ஆகிய ஃபேட் அவுட் ஆனால் அதுவும் ஒரு சிம்பிளான விஷயம் அண்ட் அந்த ஃப்ளாஷ் லைட் ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்து இது வருஷம் டுட்டோரியல் பண்ணேன் அந்த ஃப்ளாஷ் லைட் உள்ளது அந்த பேட்ரி பிக்கப் அண்ட் ரீலோட் வந்ததுக்கு நல்ல டைம் பிக்கப் எழுதணும் இல்லை அதே தான் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளாஷ் லைட்டுக்குள்ள ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுறது எப்படிங்கிறது ஃப்ளாஷ் லைட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதாவது ஃப்ளாஷ் லைட் வந்து இந்த பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு டார்ச்சோட அந்த ஃப்ரண்ட் வியூ மாதிரியே இருக்கும் இது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறது போட்டு அதுக்கடுத்து நான் வந்து இதுக்குள்ள ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது தனித்தனியாக போடுறேன் எப்படினா உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து நீங்கள் ஒரே இதில் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக புரியறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சவுண்ட் வந்து அந்த அந்த பக்கம் ஃபயர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதோட சவுண்ட் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு இதில் வந்து ஆடியோடைய வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அப்படியே வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன மேஸ் பாத் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இதில் விட்டேன் நான் அதை எடுத்து தொடவே இல்லை அப்படியே விட்டுறேன் ஸோ இங்கே மேலெல்லாம் ஆக்சுவலாக கவர் பண்ணி ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ராக் வச்சு கவர் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ரூம் மாதிரி ஒரு டெரைன் ஃபுல்லாமே ஒரு பெரிய ரூம் மாதிரி ரெடி பண்ணி அப்படியே இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் இருந்தேன் பட் ஆனால் வந்து அது அப்படியே பாதிலே விட்டாச்சு ஏன் தெரில ஸோ இதுக்கு அடுத்து இதில் மோர் ஓவர் இம்பார்ட்டன் விஷயம் வந்து யூஏ மெனுஸ் இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து எஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கேம் பாஸ் அப்படிங்கிற மெனு வரும் சவுண்ட் எல்லாமே வந்து ஆஃப் ஆகிரும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக லோட் கேம் அதாவது சேவ் கேம் கூட எழுதியிருந்தீங்கன்னா அந்த லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கலாம் மெயின் மெனு கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஸ்கிரீன் போயிடும் ஹெட் செட் கேம் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து கேம் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து குவிட் பண்ணி வெளியே வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் ரெசியூம் கொடுத்தோம்னா திரும்ப வந்து நம்ம எங்கே விட்டோமோ கேம் வந்து அங்கேருந்தே வரும் ஓ கேமரா ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு சாரி ஆக்சுவலாக அந்த கேமரா ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு கவனிக்க மட்டும் வச்சுட்டானே ஓகே திரும்ப என்னன்னு தெரில கேமரா ப்ராப்ளம் வருது ரெண்டு தடவை எஸ்கேப் கொடுத்தா தான் வருது இதில் அந்த ஜம்ப் அனிமிஷன் ஒழுங்காக இருக்காது ஸோ அனிமிஷன் வந்து ஜம்ப் அனிமிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்காது அது கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணணும் அண்ட் இப்போ நீங்கள் லோட் கேம் கொடுத்தீங்கன்னா லோட் அடிச்சாலும் இல்லைன்னு நினைக்க அந்த எதுவுமே லோட் ஆகாது ஸோ மெயின் மெனு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திரும்ப வந்து மெயின் ஸ்க்ரீன் போயிடும் ஸோ அவ்வளோதான் கேசி தான் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு சின்ன சாம்பிளான ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதை வந்து நான் ஆக்சுவலாக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் உங்களுக்கு இதில் வேறு தான் ஐடியாஸ் தோணு சொன்னாலும் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து அண்ணா புதுசாக அதில் ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு இதே கான்செப்ட் வச்சு இல்லை வேறு எதுவும் நம்ம ரெடி பண்ணணும்னு வச்சிங்கனாலும் சொல்லுங்கள் ஆனால் நம்ம வந்து பார்ப்போம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களோட ஐடியாஸும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணாலும் வந்து தாராளமாக கேட்கலாம் என்னோடய எஃபி பேஜ் என்னோடய ட்விட்டர் பேஜ் நீங்கள் வந்து எதில் வேணாலும் எனக்கு கண்டக்ட் பண்ணலாம் எஃபி பேஜ் ட்விட்டர் பேஜ் இல்லை மெயில் மூலமாக கண்டக்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் சரிங்க நீங்கள் தாராளமாக
அண்ட் இன்னதுலேருந்து இந்த எனிமி ஏஐ ஸ்கிரிப்டு அந்த ஃப்ளாஷ் லைட் கொள்ளுது அண்ட் அந்த டெலபோட்டேஷன் அண்டு ஸ்க்ரீன் ஃப்ரேட் அனிமேஷன் ஸோ ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் இதில் என்ன வந்து சின்ன சின்ன நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ள தான் இருக்குது ஸோ நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொருத்துக்கும் நான் வந்து டுட்டோரியல்ஸ் ரெடி பண்ணி போடுறேன் ஸோ இந்த பிளே டேமேஜு ஸோ நீங்கள் இதில் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்திங்கன்னா என்னோட ஸ்கிரிப்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆமிக்கிற மாதிரிங்களேன் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த இது வந்து இது வந்து டெத் மெனு உள்ளது அதில் நம்ம செத்துட்டோன்னா அதுக்கு ஒரு மெனு பார்ப்போம் போயிடும் அந்த இதுக்குள்ளது ஸோ இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல நம்மளோட அந்த இப்போ பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் இருக்கா இந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே கமெண்ட்ஸ் தான் இது ஃபுல்லாக ஆடியோ சோர்ஸ் ஆடியோ கிளிப்பு எந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண அந்த ஆடியோ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளது செட்டிங்ஸ் கொடுது ஸ்லைடரு ஸோ அந்த செட்டிங்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஸ்லைடர் உள்ளது அந்த ஸ்லைடர் உள்ளது சார் அது நம்ம திரும்ப அங்கே உள்ளேருந்து வந்திருக்கோம்னால சவுண்டு வரல ஸோ நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எல்லா டெக்னிக்கல்ஸும் இருக்குது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த சவுண்டுக்குள்ளே ஐக்கானு ஸோ அதுக்கு எல்லாமே இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஸ்லைட் வால்யூம் மினிமம் ஸ்லைட் வால்யூம் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லை பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இது கமெண்ட் லைன் போட்டு வச்சுருக்கேன் நிறையா கொரீஸ் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து வித்தியாசம் நிறைய இது பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் லைனில் தான் இருக்கும் என்னோடய கோடு வந்து அச்சலஸ் கம்மியாக இருக்கும் கமெண்ட் லைனில் கோடு அதிகமாக இருக்கும் இது இது ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் எனிமி ஸ்கிரிப்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ண எனிமி ஸ்கிரிப்டு ஜேஎஸ்என் இருக்கா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ட்ரை பண்ணேன் ஆக்சுவலாக இப்போ அந்த ஸ்கிரிப்ட்லாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டே அவங்க மேக்ஸிமம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் பார்க்க எனக்கு ஆக்சுவலாக என்ன சீசாஸ் போட்டால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம இது என் கொடுக்குறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி ஸோ நீங்கள் இதில் இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் எனிமி எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணும் இதில் இம்போர்ட்டேஷன் எதுவுமே இருக்காது நம்ம வந்து தேவைப்படுற இடத்துல அப்படியே இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஜாஸ்பிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது பேட்ரி குரூப் கொள்ளுது பேட்ரி பிக்கப்பு இது ஃப்ளாஷ் லைட் பிக்கப் கொள்ளுது ஸோ இது அந்த டோர் லீவில் அந்த ரூம் டூ லீவர் இருக்காங்க டோர் லீவர் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம்ல அந்த இதுக்குள்ளே ஸ்கிரிப்டு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒவ்வொரு இதுவுமே பார்த்து 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 ரெடி பண்ணிடுவேன் ஸோ இது நம்ம மறக்கம் ஃபாலோ கேமரா பிளேயர் மேனும் இது பாஸ் பண்ணும் பாஸ் பண்ணு தான் எக்கச்சக்கமான கமெண்ட் லைன் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு இதுக்கு ஒரு இது கரெக்டாக்கும்போது இன்னொரு இது வந்து செட் ஆகாது இப்போ நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது சில நேரம் மவுஸ் லுக் வந்து கரெக்டாக வரும் அந்த இது கூட கரெக்டாக வராது சில நேரம் இந்த எஸ்கேப் பார்த்திங்கள்ல பிளேயர் ஒரு இடத்துல நிற்கிறான் திரும்ப எஸ்கேப் கொடுக்கும்போது ரெசியூம் கொடுத்து எஸ்கேப் கொடுக்கும்போது வந்து கரெக்டாக செட் ஆகலை ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாறி மாறி வரும் அதனால் நிறைய இடத்துல கமெண்ட் லைன்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் நான் ரெஃபர் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டு அதுக்கு எனக்கு அதில் எனக்கு தேவையான கோட்ஸை நான் எடுத்து போட்டு அதுலேயும் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பற்றி ஒன்று ரெடி பண்ணுறது தான் ஃபுல்லாக ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாமே நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது டீபாக் பண்ணலாம் தான் பார்ப்போம் கன்சல் டீபாக்கில் பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து எல்லாமே ரெடி பண்ணுறது ஸோ இப்போதைக்கு இதை நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் திரும்ப நம்மள்ட்ட ரோடிங் ஸ்கிரீன் மெயின் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் ஸோ ரியலி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் எனக்கு இது அண்டு இன்னொரு இது ஒரு லாங் ரன்னர் கேம் ஒன்று வந்து ட்ரை பண்ணேன் பட் அதையும் அப்படியே பாதிலே விட்டுட்டேன் ஆக்சுவலாக அது யாரோட ட்விட்டரில் பார்த்து ரெடி பண்ணேன் யாரோ ஏதோ ஒரு ட்விட்டரில் பார்த்து தான் ரெடி பண்ணேன் ஜிம்மி வேகாஸ் நினைக்கிறேன் சரியாக எனக்கு நினைவு இல்லை இப்போ வேகாஸ்னு வரும் அவர் ட்விட்டரில் பார்த்து ரெடி பண்ண நினைக்கிறேன் ஒரு ட்விட்டர் இன்னொரு ட்விட்டர் யாராவது ட்விட்டரில் பார்த்து ரெடி பண்ணேன் சரியான நினைவு இல்லை யார் ட்விட்டரில் எனக்கு ஸோ அதில் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரீஸ் பண்ண இங்கே ரீஸ் பண்ண ஆகிறது பிளேயர்ஸ் ஓடுது மட்டும் மூமெண்ட் மட்டும் போட்டேன் அதுக்கடுத்து அதை அப்படியே பாதிலே விட்டாச்சு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் ட்ரை பண்ணிட்டு அதை அப்படியே பாதிலே விடுறதே அப்படியே இருக்கும் வந்து இதாகி போச்சு இப்போது நமக்கு ஒரு டீம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆள் டிசைனிங் பண்ணால் ஒரு ஆள் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் ஸ்கிரிப்டிங் பண்ண ஒரு ஆள் வந்து என்வரான்மெண்ட் கேமோட என்வரான்மெண்ட் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டக்கு 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 நடத்துறது வேலை பார்க்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு நாலு அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஐடியாஸ் வந்து நம்ம வந்து
அண்ட் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வரும் நிறைய ஐடியாஸ் வரும் வேறு மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் யோசிக்க தோணும் அந்த டைமில் ஸ்கிரிப்ட் ரெஃபர் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து நான் எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணி ஒர்க் பண்ணி வைப்பேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ அதுக்கடுத்து நான் அது ட்விட்டரில் ரெடி பண்ணும்போது எனக்கு அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து ட்விட்டரில் பண்ணும்போது அதையும் முடிஞ்சால் சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதிலேருந்து ரெண்டு மூணு லைன்ஸை நீக்கிறது எவ்வளோ கூட நம்ம கோடை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா டெலிவர் குட் பண்ணுறோமோ அதுதான் ஒரு கோடோட இது ஒரு டெவலப்பரோட வந்து நல்ல இதுங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்க்குறது தான் ரெடி பண்ணுவேன் அண்டு அண்டு எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்கணும் எந்த ஒரு இரருமே வராமல் ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனோடு இருக்கிற மாதிரி தான் ரெடி பண்ணுவேன் சம்டைம்ஸ் அது காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் போகும் ஸோ என்னோடய இந்த ஃபாஸ்ட் மூவ் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய அதுலேயும் தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் காம்ப்ளிகேட்டடாகவே போட்டு வச்சுருப்பேன் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அப்படியே விட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த ஐடியா வச்சு நீங்கள் வேறு எதுவும் ரெடி பண்ண வச்சிங்கனாலும் தாராளமாக அந்த ஹெல்ப் கேட்கலாம் தாராளமாக வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம மே நம்ம சேனலில் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறது வந்து ஏஐ அட அதாவது அடா அடா புல்லி ஸ்டெட்ல அண்ட் யூனிட்டி இது ரெண்டு டோட்டல்ஸ் தான் மாற்றி மாற்றி இருக்கும் ஸோ யூனிட்டி வந்து மேக்ஸிமம் வந்து என்னோடய ஃப்ரீ டைம்ஸில் போகிறேன் இப்போ அடா புல்லி ஸ்டெட்டும் அதே மாதிரி தான் ஸோ கொஞ்சம் வந்து இன்னொரு சேனல் வந்து கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறேன் அதனால் வந்து அதுலேயும் இதுலேயும் டைம் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இது பண்ண முடில ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்க நேரம் கண்டிப்பாக வந்து டூ யூனிட்டி அண்ட் அடாப்ட் லிஸ்ட் டுட்டோரியல் வந்து மாற்றி மாற்றி போடுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த டுட்டோரியல் இது டுட்டோரியல் இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த ஷோ ஆஃபை வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ தேங்க் யூ கேஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் புதுசாக பக்கம் வந்து என்னோட சேனல் வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் நான் ஷெஷல் பக்கத்தில் ஒரு பெல்லைக்கான பிரஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் யாரும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படி நான் தான் பண்ணுற வீடியோ அப்லோட் நடந்து சரி அண்ட் வீடியோ சம்டைம்ஸ் மேபி ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் ஃபியூச்சரில் ஸோ அப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்ணனா அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து உடனே உடனே வரும் ஸோ இந்த என்னோட ஒர்க் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு சின்ன இது சொல்லுங்கள் ஸோ எனக்கும் வந்து கொஞ்சம் வந்து இதாக இருக்கும் பூஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து திரும்ப வேறு எதுவும் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை வேறு எதுவும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஸோ ஓகே கைஸ் பாப்பும் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் பாப்பும் கைஸ் பாய்